Dimolinga wanga Wanga iwa bolingo Dimolinga wanga Monte masena yo Dimolinga wanga Atama tongi pamba Bolingo na mabazo Mote mamwanga imozali sena yo Merci à la de réaliser ce calendrier. M. Thomas Ridigos, maire du 5e arrondissement. M. Denis Paulissier, maire du 2e arrondissement. L'ONG ADA, présidé par M. Abdoulaye Kaïs. Michel Régis, M. Miss et Régis Michel, l'institution Notre-Dame de Minimes. L'ONG HRF, présidé par M. Benassay Achana vice-président du culte musulman en Rhône-Alpes et M. Pierre Fraioli, gérant du bar Bénédicte qui, nous, qui, qui gracieusement l'a mis notre disposition à tous. Merci à tous et sans plus attendre, je laisse la parole à M. Thomas Edigoz, maire du 5e arrondissement, pour nous dire quelques mots. Merci encore. Au revoir. <rires> Bravo Isabelle. Merci. Juste quelques mots pour vous dire que je suis très content d'être avec vous, comme chaque année pour cette vente de calendrier de la NAF, qui comme l'a rappelé Isabelle, permet de financer des actions de cette association, des actions de solidarité humanitaire, à la fois en France mais aussi en Afrique. C'est la spécificité de la NAF, c'est de faire cette, ces coopérations entre la France et l'Afrique. Je tiens à saluer sa présidente Delphine Baya pour le travail qu'elle fait tout au long de l'année, parce que ça ne se limite pas juste à cette action, il faut savoir que la MAF, et vous le savez tous, parce que vous êtes tous des membres ou des amis de la MAF, fait énormément d'actions tout au long de l'année, justement pour trouver des fonds, et puis aussi pour créer des relations d'amitié entre l'Afrique et la France, et puis aussi pour aider les jeunes de nos quartiers, tout particulièrement dans le 5e arrondissement, à ne pas rester, à ne rien faire en, au pied des immeubles, ou désœuvrer chez eux, à regarder la télé, ou à faire des jeux vidéo, et à être dans des actions, à être dans des projets, à être des miss, comme madame, mademoiselle, mm -hmm. qui a été miss il n'y a pas longtemps. Voilà, donc euh, toutes ces actions, euh, je tiens à les saluer, parce que cela nécessite beaucoup d'engagement de, et beaucoup euh, d'abnégation. Et je crois qu'on doit beaucoup, vous devez beaucoup à la présidente Delphine Baya, mais vous êtes tous aussi des acteurs importants de cette association. Et je tiens donc vraiment à vous saluer toutes et tous pour ce travail de bénévolat que vous menez tout au long de l'année, dans le cinquième et bien au-delà. Donc bravo à toutes et à tous et bravo Delphine pour le travail que, que tu fais. N'est-ce pas Delphine seulement, parce qu'il y a une équipe. Delphine ne peut pas agir seule. Delphine et l'équipe. Merci. Merci. Madame Louis. Elle, se cache. elle est dans le calendrier. Monsieur Fraoli, on vous attend. Il est, il est timide. Il est timide. Alors s'il y avait quelque chose pour décrire Delphine Baya, je crois que c'est la persévérance. Parce que c'est quelqu'un qui euh, n'arrête pas et qui a le travail, le sens du travail chevillé au corps, au service de, 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 cette, de, de cette immense euh, œuvre et de ces liens qu'elle tisse entre l'Afrique et la France. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. De, Je crois qu'on n'en rencontre pas souvent des gens comme Delphine Baya. Et quand on la connaît, on est heureux de la, de, de la connaître et de la soutenir. Euh, et surtout de la faire connaître. Je crois que c'est aussi quelque chose euh, qu'il faut euh, essayer d'étendre euh, par, euh, par les relations que nous avons euh, euh, au-delà du 5 e bien sûr, où elle habite, euh, de la faire connaître et de, que des jeunes puissent se raccrocher parce que son livre euh, « euh, Noir catholique et amoureuse de la France » c'est quand même euh, quelque chose de, 
de très symbolique et dont on a bien besoin aujourd'hui. Voilà. Merci Delphine. Extrêmement simple. Le père Moreau a 92 ans. Wow. 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 Oh, non. Là, il... 91 et, et, et 3 semaines. Oh. Ah. Ah. Moi, je dirais qu'un seul mot. Euh, vous, vous connaissez l'histoire de l'incendie de forêt. Et il y avait un colibri qui allait chercher quelques gouttes d'eau et qui les jetait sur l'incendie. Et alors, on lui dit, mais ça ne sert à rien ce que tu fais. Ah, il dit, je, je, fais, je fais ma part, vous n'avez qu'à faire la vôtre. Voilà. Ouais, C'est ce que fait Delphine. Elle fait sa part et on n'a qu'à faire la nôtre. Euh, si on veut que l'Afrique, la France et le monde entier deviennent des, des pays de paix au lieu d'être des pays de guerre, eh bien, il faut que tout le monde fasse ce que fait Delphine, euh, propager des, des actions minime mais efficace, euh, du savon, des, 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 comment ça s'appelle, des pailles, vanérie, la vanérie, des, des tissages des nattes, des, voilà, des, des savons, des nattes, etc. Euh, en même temps, des dispensaires, des, des bandes dans des jardins publics, des sacs de riz pour les prisonniers, et puis aussi euh, à baser sur des principes, des principes euh, religieux, des principes républicains, des principes universels, tout simplement, que tout ce que l'on pense, projette, dit ou fait, soit pour encourager, aider et mettre en valeur le prochain. Merci. Madame Ferrat. Merci. Monsieur Delors, vous venez. Allez, allez, allez. Merci, merci. Monsieur Delors, c'est notre bienfaiteur. Il a toujours soutenu les moments difficiles, les moments de joie. Monsieur Delors, on vous attend. Madame Ferrat, Arlette, en attendant que Monsieur Delors prenne la parole. Madame, Monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Delors. Merci d'être venu. Bonsoir. Un petit mot tous les uns les autres sur l'association. L'association. Là. Laissez-moi arriver, vous savez que je suis, je suis convalescent et. Voilà. Écoutez, moi, je n'ai pas grand chose à dire. Enfin, juste merci Delphine pour tout ce que tu fais, toi et ton équipe. Par ta persévérance, comme vous avez dit, je suis vrai que tu, tu amènes à tisser un lien entre l'Afrique et la, et la France, entre l'Europe. Enfin, c'est bien fait, tu apprends aussi à, aux gens à donner d'eux-mêmes. C'est vraiment que tu, tu nous apprends à donner de nous-mêmes par tes actions. Et puis, bah, écoute, on sera toujours près de toi. Quand tu as besoin, bah, n'hésite pas, t'appelle. Et puis voilà. Merci à toi et à toute ton équipe. Merci. Merci. Je vous remercie à mon tour également de, de vous remercier d'abord de m'avoir invité ce soir pour cette... Euh, cette soirée calendrier, si je comprends bien, hein, c'est ça, c'est ça. Et puis vous dire ce que je pense de vous, ben ça, ça va être plus difficile parce que il me faudrait beaucoup de temps. Et je pense que on n'a pas tout le temps pour expliquer. Moi, je vous ai connu, chère Delphine, euh, une accro de la communication pour l'Afrique francophone. On va dire comme ça. Et vous étiez ravi de, de, de tout voir en France pour faciliter les rapports entre l'Afrique la, francophone et, et, notre, et notre métropole, on va dire comme ça. Et surtout, comme vous êtes dans l'enseignement, vous avez toujours œuvré pour faire en sorte que les jeunes, les populations les plus jeunes, puissent mettre le doigt dans l'engrenage pour lutter contre des différentes discriminations et faire en sorte qu'ils qu connaissent notre, notre beau pays, la France, ses couleurs, ses valeurs et tout cela. Alors, pour tout cela, on doit vous remercier. Nous nous sommes rencontrés au Conseil Général. Thomas était aussi présent. Je crois que vous avez bénéficié de l'aide de beaucoup de monde. Et si vous avez bénéficié de l'aide de beaucoup de monde, c'est parce que vous savez, vous savez les accrocher. Hein, et vous ne lâchez personne. Vous êtes le fox terrier de la communication africaine. Vous lâchez le mollet que quand vous avez obtenu quelque chose. Et, et, et tout cela, c'est très beau. Et, et c'est pour ça qu'on vous aime. C'est pour ça qu'on vous rend service et qu'on essaie de vous rendre service. Moi, à titre personnel aussi, je sais combien vous remerciez pour ce que vous avez pu faire. 
et je ne vous laisserai pas tomber, bien que je ne sois plus en, en, en politique, mais enfin on est toujours en politique quand même, mais j'essaierai auprès de mes collègues qui y sont encore de faire en sorte, hein, Thomas, de pouvoir aider notre amie Delphine et pour tout ce qu'elle va faire. Merci. 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 Madame Bensada, je ne sais pas ce que je dois dire, parce que je connais à peine cette association. Je suis très, très admirative de tout ce qui se fait, surtout par Delphine. Je la vois téléphoner très tard le soir, travailler avec mon mari, parler de beaucoup de choses. Et je me dis, mais d'où elle puise toute cette énergie Parce qu'en même temps, elle travaille, cette dame. Et je me dis que c'est un exemple à suivre pour tous les jeunes et pour nous tous. Parce que c'est vrai qu'elle nous pousse vraiment à faire ce que l'on peut faire avec ce que l'on est. Et ça, c'est très, très important. Et je ne saurais la remercier pour tout ce qu'elle fait. Voilà. Merci à tous et à toutes. Parce que je veux vous présenter le calendrier. Isabelle, parce qu'aujourd'hui, il y a Isabelle qui est chargée des affaires féminines de la MAF. Vous avez... Euh, Mouni, qui est la chargée du projet, qui est enseignante comme moi, qui est derrière. Vous avez aussi Georgette, qui, qui doit se cacher quelque part, euh, qui est chargée de l'organisation de la MAF. Il y a d'autres qui vont arriver tout à l'heure, mais qui sont pas que, comme nous les Noirs et les Arabes, on est toujours, euh, les Noirs et les Arabes, on est toujours fâchés avec l'heure. Il y a Mélanie qui nous soutient régulièrement. Et vous avez notre voilà. Non. L'histoire de la MAF, c'est une histoire... Pourquoi nous avons créé la MAF En 2002, il y a eu les événements en Côte d'Ivoire où on chassait les Français de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons été choqués. Moi-même, j'avais travaillé en Côte d'Ivoire. Donc on a décidé, des Français qui ont vécu en Côte d'Ivoire et des, Af des Africains, on a décidé de créer la MAF. Et quand on a créé la MAF, on s'est dit, on ne va pas tendre la main. Parce que l'image qu'on avait des Noirs et des Maghrébins à Lyon, c'était... On crée des associations pour toujours tendre la main. On s'est dit, non, on va se contenter du peu qu'on a pour pouvoir faire quelque chose, pour montrer que des femmes noires, des femmes maghrébines peuvent travailler ensemble avec des femmes françaises pour, parce que la devise de la République française, la liberté, égalité et fraternité, et puis dans la Constitution française, la France est une et indivisible. Nous, on ne veut pas la France des Noirs, la France des Maghrébins, la France des Européens, la France des Asiatiques. On veut la France pour tout le monde, une et indivisible, et que ceux qui sont venus d'ailleurs puissent respecter les institutions de la République française, pas seulement connaître les droits, mais on a aussi des devoirs à l'égard de cette République. Moi, en ce qui me concerne personnellement, je suis rédevable à la France, parce que mon pays est en guerre, mes profs m'ont aidé à revenir en France, et j'ai fait ma scolarité en France, je suis rédevable à la France sur tous les plans. J'ai un salaire à la fin du mois, ce sont les contribuables français qui financent mon salaire. Quand j'ai écrit, comme l'a dit tout à l'heure, si bien Madame Louis, euh, un noir catholique amoureuse de la France, c'était ma manière aussi, c'était mon hymne, mon cri de cœur pour dire j'aime la France. Et vous avez vu pendant longtemps, j'avais des cheveux bleu, blanc, rouge et vert, jaune, rouge. C'était ma manière de dire j'aime la France, j'assume, j'aime le Congo aussi, j'assume. Avant c'était seulement bleu, blanc, rouge. Et quand je suis allée au Congo, les petits Congolais m'ont dit mais quand même, bleu, blanc, rouge. Et le drapeau congolais est où Et bien donc j'ai mis pour faire plaisir aux Congolais, bleu, blanc, rouge et vert, jaune, rouge. C'était ma manière de dire, je suis assise entre deux chaises, la chaise française et la chaise africaine. Je fais avec les deux, je prends dans les deux pays ce qui est le meilleur dans le cadre de la solidarité, de la paix. Et ce que je demanderais aux jeunes qui sont ici ce soir, c'est que la France est un pays vraiment où il fait bon de vivre. Donc il ne faut pas tout attendre des autorités. Moi j'avais un père qui me disait toujours, je me souviendrai toujours quand j'étais au SEM 2, je suis allée voir mon père en lui disant que le sous-préfet ne faisait rien. Mon père m'a donné une fessée en me disant, avant de porter un jugement sur le sous-préfet, toi qu'est-ce que tu fais à ton niveau parce que l'État, c'est toi, l'État, c'est moi, l'État, c'est nous tous. Souvent, on entend, ah, mais c'est l'État qui ne... Les hommes politiques ne font rien. Les hommes politiques, chacun de nous a sa, pièce, sa partition à jouer, parce qu'on ne peut pas attendre des politiques. Souvent, oh, les hommes et les femmes politiques. Les hommes et les femmes politiques sont des êtres humains comme nous. Moi, je ne, veux pas, euh, je ne veux pas critiquer la France, parce que ce pays m'a tout donné, et je ne peux pas critiquer... S'il faut apporter quelque chose, je préfère apporter ma contribution au lieu de la critiquer. Parce que la critique n'a jamais rien apporté. Dans notre calendrier, vous avez vu cette année, on rend hommage à ceux qui sont morts lors de la, seconde, de la Première Guerre mondiale. Et cette année, vous savez tous que c'est le centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc, et puis il y a aussi euh, le génocide arménien. Donc cette année, la MAF va publier un récit 
je remercie M. le maire du 2 et du 5e qui ont accepté de mettre la préface dans ce livre qui va paraître un récit illustré sur la, le centenaire de la Première Guerre mondiale. On s'est basé sur les faits historiques pour rédiger cette histoire. Donc là, chaque année, la MAF est toujours aux côtés de ceux de Verdun pour rendre hommage à ceux qui sont morts à Verdun. Parce que Verdun était la porte d'entrée pour, pour les Allemands. S'ils avaient réussi à, à, battre, à battre les soldats français, ils auraient pu envahir la France. Et heureusement que les, soldats, les vaillants soldats français ont résisté et ils ont empêché les Allemands d'entrer de, en France, même s'ils ont acquis certaines parties. Donc là, ce sont les élèves, deux élèves de Jeanne d'Arc, avec le, le sous-préfet chargé de l'égalité de, de souffrir de la sécurité. Ensuite, vous avez nos actions en Arménie. Grâce à Air France, j'ai pu me rendre en Arménie, où nous avons aidé un orphelinat. Et là, nous rendons chaque année de, euh, hommage à Charles Lernu. Pourquoi Parce que je suis arrivée en France, je ne connaissais personne. J'étais une étudiante et Charles Lernu, ministre de la Défense, s'est intéressé à une étudiante congolaise qui venait de débarquer. Donc pour, pour cette raison, je dis que la France m'a beaucoup donné et vraiment j'en suis fière d'en parler. Donc là aussi, le Conseil Général, comme l'a si bien dit mon maire, M. Thomas Rodigoz, et mon cher ami, avant je vous appelais M. Thomas, maintenant depuis que chez moi, on dit toujours l'autorité doit rester l'autorité. Depuis que vous êtes maire, je ne vous appelle plus Thomas, c'est devenu M. le maire. Et M. Jean-Paul Delorme, que j'ai connu dans les moments difficiles. Parce que souvent les gens pensent que pour, quand on crée une association, on doit aussitôt avoir des subventions. Nous on a connu des moments difficiles, et M. Delorme, je vous remercie, vous avez toujours été là. Parfois, on nous fermait les portes, mais vous étiez là pour nous ouvrir les portes. Et je me souviendrai toujours, quand on a reçu le président de l'Assemblée nationale du Togo, où tout le monde avait refusé de nous recevoir, vous avez ouvert les portes de, de la préfecture et du conseil général pour nous accueillir. Et je n'oublierai jamais vraiment ce, ce moment où personne ne voulait nous voir et vous étiez toujours là à nos côtés. Merci beaucoup. Donc chaque année, le conseil général, grâce à M. Delors, M. Thomas Rodigoz, et M. Bréchard, nous, euh, les élèves, la remise des prix du concours de la francophonie a lieu dans les salons du Conseil Général. C'est aussi un moyen pour les élèves, surtout ceux qui sont issus de milieux défavorisés, d'arriver, d'accéder au Conseil Général dans les salons et d'être accueillis vraiment. Il y a le tapis rouge qui se croit à calme. Merci beaucoup aux conseillers généraux qui nous permettent d'organiser le, le, la remise des prix du concours de la francophonie. Donc on continuera à travailler pour... Euh, et l'année dernière aussi, grâce à l'ambassade de France euh, au Gabon, la MAF Gabon a pu ouvrir son premier compte bancaire. Donc on a rendu hommage aussi aux Français qui sont morts lors de la Première Guerre mondiale à Coco Beach au Gabon en 1914. Donc on a pu rendre hommage avec l'ambassadeur de France au Gabon. Pour nous, la connaissance des institutions républicaines est importante. Donc nous, nous invitons chaque année une autorité politique pour intervenir. Quand j'étais dans le cinquième, M. Thomas Rodigoz intervenait. Et là, comme je ne suis plus dans le cinquième, je suis dans le premier. Cette année, donc, on a demandé à Mme Grosstête d'intervenir auprès des jeunes pour leur parler de, de l'Europe. Parce qu'il y a une méconnaissance de l'Europe. Et pour nous, c'est important que les jeunes puissent connaître les institutions de leur pays. Là, c'est le voyage à Genève. Chaque année, le maire de Genève accepte de nous recevoir. Et depuis l'année dernière, mon cher maire et ami, M. Thomas Rodigoz, envoie une lettre de recommandation et nous sommes bien reçus à Genève par le maire de Genève, l'ambassadeur du Congo, et les élèves visitent les palais des Nations Unies. C est, c est, chaque année, nous organisons aussi au Burkina Faso le concours de la francophonie. Cette année, le concours de la francophonie au Burkina Faso porte le nom de M. Jean-Paul Delorme. C'était pour nous une manière de remercier M. Jean-Paul Delorme pour tout ce qu'il a fait. Là, ce sont les élèves dans, à l'université Jean Moulin Lyon 3 qui présentent leur récit. Et ici, vous avez la présidente de la MAF Gabon et l'ambassadeur de France au Gabon, parce que pour nous c'est important. Et notre bienfaiteur, M. Denis Poliquet, avec une mise à MAF, M. Kanté de l'association ADEA, un de nos bienfaiteurs, M. le président Lavorel et M. Alain Janot de, du Conseil Général lors de la remise des prix du concours de la francophonie. Et vous avez Nina, qui est aussi, qui est là, Nina. Elle est où, la Nina qui, Laure, euh, apporte arborant le t-shirt du Conseil Général quand on partait à Genève dans le car, parce que c'est le Rotary Club qui finance le voyage à, à Genève. Et là, pour nous, la citoyenneté et le civisme jouent un rôle important. 
parce qu'il est important, c'est pas seulement aux parents, mais c'est aussi en tant que responsable associatif, à nous de transmettre aux jeunes des valeurs, des valeurs de citoyenneté et de civisme. Parce que ce qui me choque très souvent, c'est de voir les jeunes français, ils arborent très facilement les couleurs de, du drapeau anglais ou du drapeau américain. Et ils ont honte d'arborer le drapeau français. Moi, je suis fier, je vis en France et j'aime ce pays et j'en suis fier. Et il y a une euh, élue de, 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 française de confession juive qui m'expliquait la, la semaine dernière, chaque année, les, les autorités is, euh, israéliennes invitent 5000 jeunes euh, juifs du monde entier. Les seuls qui n'arborent pas leur drapeau, ce sont les jeunes qui viennent de France. Ceux qui viennent du Canada, des autres pays de l'Europe et des autres pays du monde arborent le drapeau de leur pays et ce sont les jeunes français. Donc il est notre devoir à tous. Je m'adresse surtout à M. le maire, M. Jean-Paul Delorme, je sais que vous avez vos entrées, Madame euh, l'élu du 5e, Madame Bénédicte Louis, je m'adresse à vous. C'est important de transmettre aux jeunes des valeurs, de leur apprendre à aimer la France, de magnifier ce beau pays. Il y, a des, il y a des parties sombres, mais c'est à tous de redorer l'image de la France. Et là, les jeunes, avec le sénateur maire de Lyon, je ne prends pas d'alcool, mais lors du Beaujolais Nouveau, le Beaujolais Nouveau fait partie de notre patrimoine. Il est de notre devoir à tous de faire la promotion du Beaujolais Nouveau. Et donc, toujours dans le civisme, donc, chaque année, j'invite le colonel Savary qui intervient auprès de nos élèves pour leur parler de la citoyenneté du civisme. Et là, vous avez M. De Pada Passano, qui est le vice-président du conseil général en charge du devoir de mémoire. Depuis l'année dernière, on a décidé au sein de la MAF d'organiser une journée de poésie. Lors de cette journée, on demande aux jeunes de magnifier leur quartier, leur arrondissement et la France. Cette année, vous savez que la France a connu deux de moments tragiques, le 7 et le 9 janvier, les attentats de, de, du 7 janvier, après la marche, on est allé à la grande synagogue. Donc on est avec le maire, le, maire, le, le sénateur maire de mes yeux et son épouse, on, on, on allait à la synagogue. Et là, c'est lors du concours de la francophonie, euh, les membres du jury qui, qui étaient en train de se concerter. Pour nous, la connaissance aussi de l'Assemblée nationale est importante. Chaque année, quand on le peut, on va au conseil, on va à Paris, visiter l'Assemblée nationale parce qu'il est important que nos jeunes connaissent l'histoire de leurs institutions. Et cette année, M. Pierre-Alain Nuyer a accepté que de parler à nos élèves, aux jeunes du, de l'Assemblée nationale. Là, il y a le député Mme Nachoury qui est députée de, de la 4e circonscription. M. De Sals qui est consul du Togo, consul honoraire et l'ancien maire du 6e, M. Jean-Jacques David, qui est notre bienfaiteur et qui a aidé la MAF à financer aussi la parution de notre livre qui va paraître, le récit illustré de l'histoire de Marcel Carabédian. Mme Pascal Crozon, qui est députée de Villeurbanne, qui nous soutient également, qui est là avec Isabelle et Odette, qui est Odette qui vient d'arriver, qui est également membre de la MAF. Donc pour nous, c'est important. Et vous avez là Mme Bénédicte Louis, bénévolat, qui fait, en dehors d'être de, élue, quand la, la MAF organise ses activités, elle vient et nous soutient, avec Mme euh, Thérèse Boupin, son mari et elle soutiennent financièrement la MAF. Et à côté, il y a une Miss de la MAF, et vous avez Georgette qui est là, de la MAF, Isabelle et d'autres personnes, et une bienfaitrice pour nous. C'est important pour nous d'honorer ceux qui nous aident, parce que mon père m'a toujours dit, celui qui t'a donné une goutte d'eau, n'oublie pas, même si tu as des fontaines partout, n'oublie pas qu'un jour tu as eu soif et une personne t'a aidé. Donc pour nous, c'est important d'honorer nos bienfaiteurs. Et vous avez M. Fraoli, M. Pierre Fraoli, qui nous aide depuis plusieurs années. Et chaque année, il nous aide pour le Burkina Faso. Il nous a également aidé pour Erevan et pour la Turquie. Merci à M. Fraoli pour tout ce qu'il fait pour nous. Et là, nous sommes dans ce bar, gracieusement, il a mis à notre disposition. Et avec notre maire, M. Thomas Rodigoz, lors de, du forum des associations. Et chaque année, depuis plus de... On avait commencé avec le, le, le préfet en charge de la de l'égalité de chance, M. Rémi Enfin, et après M. Alain, Alain Régnier, et M. Thomas Rodigoz et M. Desmules. Nous visitons chaque année, euh, les élèves, les jeunes vont visiter, 40 jeunes vont visiter le Conseil Général. Et l'année dernière, grâce à M. Thomas Rodigoz, nous avons pu... Euh, aller au conseil général et certains parents dont Isabelle qui était présent était content ils découvraient une partie de l'histoire de la France qu'ils ignoraient et pourtant ils étaient en France depuis longtemps et ils ont la chance d'avoir un très bon conservateur aux euh, au conseil général 
Là, vous avez les Miss Ron, Miss Ron et Miss Lyon qui nous soutiennent. Ce soir, elles n'ont pas pu être là avec nous parce que ce samedi, il y aura une Miss France qui sera à Lyon. Donc, elles sont occupées pour les entraînements, donc elles n'ont pas pu être là. Donc, vous avez notre Miss Inès qui est là, qui a été élue au mois de décembre, Miss Lyon 5e. Merci Inès. Et au Congo-Brazzaville, on a installé la, en 2013, en août 2013, une halte garderie qui permet aux mamans d'aller au champ, de déposer leur enfant, moyennant finance. Elle paie 2500 francs CFA, c'est-à-dire moins de, de 5 euros euh, par mois. Et, et puis ensuite, euh, donc cette halte garderie est financée sans argent public. Ce sont les, les ressortissants de mon village, la MAF, grâce au, au calendrier qu'on a pu mettre en place, cette halte garderie qui porte le nom la Maison de la Sarthe. Pourquoi Maison de la Sarthe Parce que je suis sartoise et je ne tiens pas à oublier une partie de moi qui est la Sarthe. Donc, ça s'appelle la Maison de la Sarthe chez Christine et Benoît Mescar. Chaque année, nous invitons les autorités religieuses pour euh, intervenir auprès des élèves, pour leur parler du respect, de la tolérance et de, de, du rôle des femmes dans les trois religions monothéistes, dans la laïcité. Donc, cette année, le, le grand rabbin, le vice-président du culte musulman, le père de l'homme et Madame, euh, Madame Vianney sont... sont ont intervenu auprès des élèves pour leur parler de, 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 du respect de la tolérance dans les trois religions monothéistes. Ici, on était au Burkina Faso. J'ai accompagné les trois autorités religieuses musulmanes au Burkina Faso. Donc là, c'est dans un village. Monsieur Jean Selm et Monsieur Jean Lou dans les salons du Conseil Général. Et là, vous avez Arthur, le fils du maire du 5e. Parce que pour nous, l'art de Noël s'adresse à tous les enfants, qu'ils soient riches ou pauvres, c'est un moment convivial pour nous. Et vous avez le monsieur Thierry Braillard, qui l'année dernière nous a donné 2000, 2000 euros. Grâce à ces 2000 euros, nous avons organisé un, un tournoi de foot en hommage à la fille de monsieur Delorme, parce que monsieur Delorme, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a toujours été là pour nous. Sa fille est morte en Afrique et nous avons tenu à rendre hommage à sa fille au, au Bénin, parce que sa fille est morte au Togo. Et pour nous, il est de notre devoir en tant qu'Africain de montrer à M. Delorme que l'Afrique est attachée à tout ce qu'il a pu, sa fille a pu faire en Afrique et tout ce que M. Delorme a pu faire pour notre cher continent. Parce qu'à un moment, on a voulu mettre, parce que nos amis libanais nous avaient demandé de changer le nom de la MAF, de mettre les amis de l'Afrique francophone et du Liban. M. Delorme m'a dit non, 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 Delphine. L'association est restée, les amis de l'Afrique francophone. Oui, si, si. Vous aviez dû me faire Là, vous avez le père, le père Moreau. Et cette photo a été prise par Janine la, de, du, de Progrès l'année dernière. Quand on était, j'ai reçu le prix de la Légion d'honneur du Rhône. Donc, c'était au lycée Don Bosco avec Kader, euh, Maman Jeanne et puis... Madame Job qui est là. Merci beaucoup, Madame Job, d'être venue. Il y a aussi également Arlette et euh, Michel. Michel, merci. À vous. Et chaque, euh, la MAF travaille avec le Maroc depuis plusieurs années. En 2010, nous avons permis euh, aux, aux autorités marocaines de venir au Maroc. Et un mois après, les autorités marocaines ont envoyé 100 opérateurs économiques au Congo-Brazzaville. Et ça marche très très bien, l'amitié entre le Congo et le Brazzaville. Donc le Maroc, chaque année, nous convie à la fête du trône. Donc il y a l'épouse du préfet, Thérèse Tiofopokam, qui est chargée des de, de, de affaires sociales et administratives de la MAF. Le préfet du, le préfet du Rhône et de la région Rhône-Alpes, Madame la Consul Générale et Delphine Bayard. Là, on, au Congo-Brazzaville, on a également des équipes de foot. Là, c'est madame le député. Et puis, euh, le conseil général, on fait la promotion du conseil général. Là, c'était au Gabon. Et là, c'est madame le consul général avec euh, les élèves. Et, et Kader, qui est là, de la MAF, avec la vice-présidente du conseil général. Et monsieur Denis Broliquier, avec le sous-préfet de mon village. Ici, vous avez pour nous le dialogue interreligieux est très important. Vous avez le grand rabbin, le vice-président du culte musulman et les élèves. Donc là, il y a le, 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 le monsieur Pierre Alain qui est député, euh, les, les Miss, euh, Madame Bouissam Atoko, et ici, l'ambassadeur du Maroc qui nous recevait au Burkina Faso. Et vous avez d'autres photos où on voit Inès avec monsieur Ali Kismoun, euh, donc des photos de la MAF. La, la formation et l'insertion occupent une place importante. 
Donc je montrerai à Janine, c'est grâce à, à, au calendrier qu'on a pu mettre en place ces actions au Burkina Faso uniquement, sans aucune aide publique, c'est uniquement le calendrier. Et cette année, le gouvernement au Burkina Faso. Qui met très cher, oui. Et cette année, le gouvernement burkinabé a mis à notre disposition, euh, nous a confié la formation de 280 jeunes femmes pour leur apprendre à fabriquer le savon et 85 jeunes femmes, le nouveau gouvernement, pour, euh, pour le, la pour la, la, le, le centre de, rest, de restauration. Je remercie la télévision congolaise qui vient d'arriver. Merci beaucoup à Ms. Peggy O.C. Merci beaucoup. Et la caméra, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous avez, vous avez le savon, le savon, et puis le centre de formation de, du Congo qui forme les vaniers, les, les couturiers, les tisseuses des nattes. On fabrique également du savon. Donc, ce centre a été créé grâce à notre partenaire de la SAC, Men Congo. Oui. Donc, et puis là, vous avez le centre de formation de couture de la Maison du Rhône, du Burkina Faso, qui a été financé grâce, merci beaucoup Monsieur Delors, grâce euh, au Conseil Général du Rhône, qui nous a donné une subvention. Et là, le centre de formation de couture du Congo Brazzaville, la, le centre de formation de couture de la Maison d'Arrêt, financé uniquement grâce à la vente du calendrier, c'est le gouvernement du Burkina qui a mis à notre disposition le local à titre gracieux. La vente du savon, et là, c'est le maire du 5e, M. Michel, de, de l'institution Notre-Dame des Mini et Michel. Pour nous, la transmission des valeurs euh, morales et républicaines est importante. Là, c'est lors du conseil, au conseil général après la visite, donc c'est le cocktail qui a été offert par M. le maire. Merci beaucoup aux jeunes qui visitaient et à leurs parents le conseil général. La MAF s'occupe aussi du Congo, au Congo de l'hôpital parce que nous avons formé deux jeunes femmes qui étaient euh, demandeurs d'emploi sont allées suivre une formation au Bénin pour soigner les malades atteints de, atteints de l'ulcère de bubule. Donc pour ce, le, le gouvernement congolais nous a confié la, le, le, des soins de, pour, euh, tout, pour deux régions du Congo Brazzaville. Donc ici vous avez le maire de Lyon et là aussi, c'est toujours au Conseil Général. Donc, ce sont les photos de, au Conseil Général et avec la députée de la première circonscription. La beauté au service de l'humanitaire. Souvent, quand on parle des Nice, on critique les Nice, mais nous, vraiment, on a toujours constaté que les Nice nous soutiennent régulièrement le comité Nice Ronald. Ce soir, ils ne sont pas là parce qu'ils sont en train de préparer la soirée de, de samedi prochain. Donc, vous avez tous les Nice et... Il y a Odette avec une miss de la MAF, Monsieur le maire entouré des miss. J'espère que votre épouse n'est pas jalouse. Et depuis 2004, la MAF organise l'Arbre de Noël. Pourquoi l'Arbre de Noël Parce qu'une fois, des jeunes m'ont dit une fois qu'à Noël, ils ne recevaient pas des cadeaux de Noël. Donc on a décidé depuis 2004 d'organiser l'Arbre de Noël. Les deux premières années, l'Arbre de Noël s'adressait uniquement aux enfants issus de milieux défavorisés. On s'est dit que c'est une discrimination. On préfère offrir l'Arbre de Noël à tous les enfants, ceux qui sont euh, aisés et ceux qui, ne, ceux qui ne le sont pas. Donc vous avez une équipe de foot de la MAF au Congo Brazzaville et des actions lors du forum des associations. Et au Conseil Général, une euh, salariée de l'hôpital de Madimoka qui est payé, qui est financé, son salaire est financé par notre partenaire, même comme vous nous. Et là, vous avez les remerciements où nous citons tous ceux qui nous soutiennent. Donc, ce calendrier est vendu au profit euh, en France pour nos activités en France, parce que souvent les gens pensent que la MAF amasse beaucoup d'argent. On n'a pas assez d'argent, mais c'est avec le peu que nous avons et le travail de peu que nous avons. Et le, ce calendrier, la vente du calendrier permettra aussi d'aider euh, nos actions au Burkina Faso de poursuivre nos actions au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo démocratique, pour l'insertion professionnelle d'une jeune femme, que Isabelle Connet, en Côte d'Ivoire également, parce que nous avons l'intention d'envoyer deux jeunes personnes, deux jeunes ivoiriennes, en formation au Burkina Faso, pour apprendre à fabriquer le savon. Donc, nous comptons sur vous, si vous voulez un calendrier, si vous voulez 10 pour donner autour de vous, c'est une manière pour vous de nous soutenir. Et merci à tous. Merci à Zim qui est venu. Et merci à tous, tous ceux qui sont là. Il euh, y, y, euh, y a Colette qui est là, une ancienne élite du 9e qui est arrivée. Merci Colette. Merci à vous. Et monsieur Gérard, merci d'être venu. Donc merci à tous et à tous. Ce que j'ai oublié, j'ai oublié de m'excuser. Sarah, merci. Merci à tous. Alors vous participez ce soir à la présentation.
l'exposition euh, du calendrier de Madame Baya. Qu'est-ce que cela vous fait euh, que vous puisse puisse sortir ce genre de, 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 de... Et moi, je suis très fier d'avoir une citoyenne comme Delphine dans le 5e arrondissement et une présidente d'association, puisque cette association est basée dans le 5e. Alors aujourd'hui, c'est la présentation de la nouvelle édition de son calendrier qui permettra de financer un certain nombre d'actions pédagogiques, éducatives auprès de jeunes, mais à la fois en France et aussi en Afrique francophone. Mais il faut bien avoir en tête que Delphine Baya et la MAF, son association, travaillent tout au long de l'année sur ces projets. Alors, on voit ici, il y a accompagné donc Delphine Baya, je vois vraiment une communauté diverse. Est-ce qu'on peut dire que dans le 5e arrondissement, la diversité, l'intégration, ça marche bien Je pense que dans le 5e arrondissement, il y a une vraie diversité, une vraie mixité. Il y a des qui est très différent des uns aux autres et c'est vrai qu'on a aussi un tissu associatif très fort dans le cinquième qui permet justement que cette mixité réussisse et on est dans les quartiers je pense de Lyon et de la métropole lyonnaise où la mixité est la plus réussie et c'est vrai que là aussi je tiens à saluer le travail que fait l'association des amis d'Afrique francophone de la MAF de Delphine Baya parce qu'ils font un grand travail auprès des jeunes de tous origines. D'accord. Alors est-ce que vous êtes déjà parti en Afrique dans votre pays africain ou pas Oui. D'accord, quel pays Alors j'ai fait la Guinée, Guinée-Conakry, j'ai fait le Mali et la Côte d'Ivoire. D'accord. Est-ce que vous avez un message à nous dans les Africains que vous Attends, regardez ce soir Par exemple le Congo déjà. Alors le Congo, c'est vrai que je n'ai jamais été. Je dis à nos amis du Congo que à Lyon 5e, mais à Lyon en général, avec le maire de Lyon, nous sommes très attachés à renforcer nos liens, nos amitiés entre l'Afrique et la France. C'est moi qui vous remercie. Ata ko ngai na bo ma moto, olo belanga, bongo ngai.